Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por estar aqui num clube tão grande de dimensão que o América tem. Agradecer a diretoria, os presidentes, as pessoas da limpeza, da, desde a, a funcionária que limpa o vestiário, que me receberam super bem. Encontrei aqui um clube família, um clube organizado. É, como você mesmo disse, tive experiência no futebol mineiro, onde eu sempre tive boas receptividades, não tive um bom desempenho tanto no Uberaba como no Ipatinga. Então, é um clube, um estado que me recebeu super bem. É, resolvi vir para a América e estou abraçando esse projeto com muito amor, dedicação e empenho. É isso que eles podem esperar de mim. É um clube grande, toda vez que eu joguei contra o América era sempre difícil. E toda, todo jogador que joga no interior mineiro tem o objetivo de um dia chegar na capital e eu consegui realizar esse sonho, que é hoje estou um clube como a América Mineira. Poder jogar um brasileiro de Série A, para mim também, que falou mais alto. Poder ajudar o clube na situação que está. Eu não estou olhando as, as dificuldades que tem é, a posição do América. Eu estou olhando o que eu posso vir acrescentar. O que o grupo quer, o que o grupo pensa em sair dessa situação. Se for para olhar as dificuldades, a vida nossa, sua, minha, é, temos muitas coisas difíceis, mas é com empenho, com dedicação, com fé, que eu acredito que é esse o objetivo que a gente tem que ter, o grupo todo, com esse intuito, o grupo que eu falo, é todos os funcionários do América, não só os jogadores, todo mundo com essa aura positiva, com esses pensamentos bons, atraindo para dentro do CT, dentro da sede, tudo isso conspirando com os torcedores dentro do, do Independência, os resultados vão aparecer naturalmente. Você está no futebol português e o América tem um treinador português. Houve algum contato, uma indicação por parte dele? Você conversou com o Sérgio Vieira antes da sua contratação, um pedido dele? Por acaso, o Sérgio Vieira eu não conhecia, mas ele era auxiliar do Domingos Paciência, na época que esse treinador trabalhava no esporte, de Lisboa e no esporte de Braga. Então, todas as vezes que a gente jogava contra esses clubes, eu, por acaso, sempre me destacava mais. Fazia gols, é, dava passes, assistências. Por acaso, teve dois pênaltis que eu sofri no mesmo jogo contra ele e ele trabalhava como scout. Então, ele sempre me observava e eu não sabia. E, devido a por ele ser português, ele sempre acompanhava o campeonato de lá. Eu tive uma temporada muito boa e ele, acompanhando isso, soube da minha da minha vinda para o Brasil novamente, que eu estava no período de férias em Goiânia, me contactou perguntando se eu tinha o desejo de voltar a jogar no Brasil. E quando ele falou o clube que era o América, eu já me recordei logo que eu passei no Uberaba, que eu passei no Ipatinga, o sonho que eu tinha de chegar na, na capital mineira, que sempre me recebeu bem e é o que está acontecendo. Então eu não pensei duas vezes, nem olhei para a tabela, nem olhei dificuldades, como eu disse para você, olhei o que eu posso, pedi orientação a Deus, Deus me abriu essa porta, e eu vou pedir orientação aí nesse sentido, o que eu posso vir para acrescentar. Quais são suas principais características? E também parece que aqui você tem um contato, é, começou com dois jogadores aqui, fala um pouquinho dessa situação também. Falando sobre a minha característica principal, é a velocidade, é pegar a bola aí para cima do adversário. É, taticamente, eu aprendi muito em Portugal, no meu primeiro ano eu sofri lá. É, a forma tática, aqui no Brasil eu jogava é, com dois pontos de segundo atacante, então eu não tinha aquela função tática de fechar, de marcar. No primeiro ano meu lá eu sofri, mas fez-me evoluir bastante nesse sentido. Mas eu gosto muito de encarar o adversário, de fazer diagonais nas costas do, do central, do lateral, do central zagueiro. É, eu gosto muito dessas desmarcações. É, eu gosto de enfrentar, eu gosto mesmo que, eu prefiro que o treinador me tire de uma partida por eu ter perdido 8, 10 tentativas de um para um, do que ser omisso durante a partida e ele me tirar para eu não ter conseguido nenhuma ir para cima do adversário. Foi inclusive até o que eu vi ontem no jogo do América, eu, eu sentei ao lado dos torcedores, é, eu questionei um sem falar quem eu era, o que ele achava que estava precisando no América. E eu peguei as instruções para mim, vou trabalhar o que eu estou fazendo, as instruções do Mister para me ajudar, porque eu quero muito poder ajudar o América, e se eu ajudando o América, o América já está me ajudando a mim. Em respeito ao Bruno e o Tony, o Bruno e o Tony jogaram a base comigo, apesar que eles são um ano mais novos que eu, 
é, fizemos, fizemos a base juntos, jogamos dois anos na base do Goiás, depois o Tony saiu e o Bruno também, e eu fui persistindo, fui até que me profissionalizei em Goiás, eles dois não, mas o contato que eu tinha com o Bruno permaneceu desde 2001 até hoje, nossos filhos têm a mesma idade, a gente sempre teve contato quando ele esteve na Rússia, no Grêmio e outros clubes, e é um amigo que eu fiz na, no futebol, e espero que agora junto essa amizade fora de campo possa corresponder muito. No final de temporada, dia 14 de maio, eu fiquei um período de férias em Goiânia e depois desse período, mas eu nunca me deixei de me cuidar, então eu sempre me dava 15 dias de férias e depois desses 15 dias eu começava a trabalhar, a parte aeróbica, a parte muscular, para que quando eu fosse contratado por algum clube, eu estivesse no mínimo das minhas condições. Foi o que aconteceu, eu surpreendi a preparação física aos fisiologistas com a minha a minha capacidade. Essa semana de treinos que completou hoje, sete dias de treino, inclusive aos domingos aqui no América, foi de uma evolução muito grande. Eu já me sinto na capacidade de poder jogar pelo menos 45 minutos. Eu acredito que, estou falando pelo Danilo, não a opção do Mister, porque ele vai decidir, a decisão é dele, tem que só acatar. Mas a parte fisiológica eu acredito que eu estou bem. É lógico que eu tenho que ganhar. Semana que vem é uma semana cheia, eu vou produzir o máximo, eu vou evoluir, estou conhecendo os companheiros cada dia, isso é bom, do jeito que eles querem. Eu já entendo um pouco a fisiologia do que o Mister quer em relação à parte tática, isso já me ajuda bastante, como que eu tenho que fechar as duas linhas que ele gosta, como que eu tenho que explorar as desmarcações, isso já é um passo a mais que eu tenho em relação ao que ele quer. A questão fisiológica eu estou ganhando cada dia, estou me preparando, mesmo quando tem só um período, eu me preparo nesse outro período para mim estar tá evoluindo que eu quero estar sempre bem, porque eu, se eu estiver bem, o América vai estar bem. Como eu disse, a gente tem que olhar as coisas boas, o clube que eu estou, a forma que o América me recebeu, as pessoas aqui em volta, desde que me mostraram esse pensamento positivo, ninguém aqui baixou os braços, sabe? nem a, a senhora que faz a alimentação para a gente, o tempo inteiro com pensamentos positivos, essa aura positiva que vai fazer que a bola vai entrar, a bola pode não estar entrando, mas ela vai entrar e a partir do momento que entrar é com esses pensamentos, esses, essas horas positivas dentro de fora, de fora do campo para dentro do campo. É um jogo difícil, o São Paulo vem da eliminação, os torcedores estão cobrando, porque a Libertadores para eles é um campeonato à parte, só que o São Paulo é o São Paulo, a gente tem que olhar para o América, vai ser um, um jogo muito difícil como todos, semana que vem tem o Santa Cruz também, que é um jogo mais difícil, mas eu acredito que se nós focarmos igual ontem, Todo mundo com objetivo, às vezes pode não ter saído da forma que o Mister queria, com certa qualidade, mas a vontade de vencer é que prevalece. Se todo mundo trabalhar e entrar em campo com amor, carinho, dedicação e falar hoje nós vamos ganhar, e vir com esse pensamento dentro de campo, acho que acredito que o América está no caminho certo de brevemente estar, nós estamos, estarmos aqui novamente sentados e falando de outros objetivos. Eu acreditei muito que se você tiver fé e amor naquilo que você faz, eu acredito que tudo dá certo. É lógico que você tem duas visões que você pode olhar. Você pode olhar para a América na zona de abaixamento, você pode olhar para a América ah, faz gol, o América tem, uma, tem jogos difíceis, o América vai cair, o América é isso. Não, você tem essa visão para olhar, mas por que não olhar? Eu estou com fé, eu estou indo para um clube grande, eu estou indo para um clube bom, a cidade, os torcedores vão nos abraçar.